আঠাশশো মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে আজ সিআইটি ও রাজ্য দপ্তরে পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে এক কনভেনশন করা হয় চলুন দেখে নেই বিস্তারিত রিপোর্ট সোশ্যাল বাংলা যাই হোক না কেন নিজস্ব মালিকানায় যাদের গাড়ি আছে শ্রমিক ও মালিক দুটোই একই মাল মানুষ তিনি হয়তো মোটামুটিভাবে কিছুটা রোজগার দিনে করতে পারে কিন্তু বিশেষভাবে মোটরের সাথে যারা যুক্ত বড় গাড়ি বা মাঝারি সাইজের ছোট সাইজের যে গাড়ি মালিক নিজে না অন্যের গাড়ি চালা তাদের সকলের পক্ষেই দিনে যা মজুরি তারা পান বা সপ্তাহে বা মাসে যে হিসেবেই দেওয়া হোক সেই মজুরি আমাদের একজন দিন মজুর বা একজন নির্মাণ শ্রমিক যে মজুরি পান তার চাইতেও কম মজুরি অনেকে পান এটা হলো বাস্তবতা এবং এর জন্যে পরিবহনের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে আগে যা শ্রমিক ছিলেন সেই শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেছে অনেক তারা নির্মাণ কাজে চলে যাচ্ছেন অন্য কাজে চলে যাচ্ছে আবার গাড়ির সংখ্যাও আগের চাইতে কিছুটা হলো কমেছে এটা হলো বাস্তব আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে আমাদের যে স্টেট ট্রান্সপোর্ট এর গাড়িগুলো ছিল টিআরটিসি যাকে আমরা বলি ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এই ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে যা গাড়ি ছিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে যা গাড়ি ছিল উনিশশো সাল পর্যন্ত সেই গাড়িগুলোর সর্বনাশ করা হয়েছে উনিশশো অষ্টআশি থেকে বিরানব্বই সাল পর্যন্ত এই গাড়ির সংখ্যা বাড়েনি ওই সময় অষ্টআশি থেকে বিরানব্বই গাড়ির সংখ্যা বাড়েনি গাড়ি কমেছে বামফ্রন্ট তিরানব্বই সালে আবার সরকারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ত্রিপুরায় এখানে গাড়ির কিছু সংখ্যা বেড়েছে নতুন নতুন লাইন তৈরি হয়েছে আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে বাংলাদেশ যাওয়া সেখানে কলকাতা যাবার ব্যবস্থা হয়েছে নতুন ভলব বাস সেখানে কেনা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের সময় কিন্তু এখন এই যে চার বছর ধরে একটা সরকার ত্রিপুরায় আছে সেখানে আমাদের রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের যে গাড়িগুলো আছে সম্ভবত এখন চারটা জায়গায় গাড়ি চলে আগরতলা শহরে এয়ারপোর্ট থেকে সম্ভবত রেল লাইনে একটা বা দুটো গাড়ি চলে এবং আরও দুটো গাড়ি সেখানে এই কাছাকাছি লাইনে চলে আর দুটো গাড়ি বোধ অন্য কোনো লাইনে চলে এই পিআরটিসির এখন গাড়ি চলার ব্যবস্থা আর ওরা এত প্রতারক বিজেপি দলটায় এত প্রতারণা লোককে সফল করার জন্য আমাদের প্রচার রাজ্য শুরু হয়ে গেছে গত আটই জানুয়ারি আগরতলা রাজ্য ভিত্তিক যে কনভেনশন হয় এই বনকে সফল করার প্রশ্নে পরবর্তী সময় বিভিন্ন মহকুমাতে মহকুমা ভিত্তিক কনভেনশন হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংগঠন ইউনিয়ন নিজ নিজ উদ্যোগে তারাও সেখানে প্রচারটা শুরু করে দিয়েছে তারপরও যেহেতু পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে প্রথমপ্রত ভাবে যুক্ত রয়েছে পরিবহন শ্রমিকরা মোটর শ্রমিক অটো শ্রমিকরা রয়েছে ই রিক্সা শ্রমিকরা রয়েছে রিক্সা শ্রমিকরা রয়েছে এবং আমাদের টিআরটিসি যে ইউনিয়ন তারও এর সাথে যুক্ত রয়েছে পরিবহনের সাথে কাজে এই যে পরিবহন অর্থাৎ প্রতিদিন যাদের সাথে হাজার হাজার মানুষের নানাভাবে যোগাযোগ হয় এই পরিবহন সেক্টরের শ্রমিকদের সাথে কাজে এটারও গুরুত্ব রয়েছে বিশাল এই বলকে সফল করার কাছে নিশ্চয় আপনার গল্প করেছেন অনেকে হাতে লিখতে একটা আছে এই যে বারো দফা লাগে এটা তো শুধু ত্রিপুরার জন্য না সারা দেশের জন্য গোটা দেশ জুড়ে যে একটা ভয়ানক অবস্থা চলছে এবং সেখানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শ্রমজীবী অংশের মানুষ পরিবহন শ্রমিকরাও আক্রান্ত হচ্ছে কাজে এই যে শ্রমজীবী মানুষ আজকে এই নতুনভাবে যে এই বল এটা না এর আগেও আমরা বন করেছি বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্দির সরকার আসিন হওয়ার পর থেকে তাদের যে শ্রমিক বিরোধী জনবিরোধী যে নীতি এর প্রতিবাদে এবারে বোন তার গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে গেছে কারণ ভয়ানক আক্রমণ তারা নামিয়ে গেছে আপনি লক্ষ্য করেছেন মোদী সরকার এখন সব কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে কোনো কিছু সেখানে তারা বলো না কিন্তু বিক্রি করে দিচ্ছে 
ব্যাংক থেকে শুরু করে ইনস্যুরেন্স থেকে শুরু করে রেল বিমান বিমান ঘাটি কল্যাণমণি বিভিন্ন আছে স্টেডিয়ামগুলি যা যা আছে সরকার অর্থাৎ বাহাত্তর তিয়াত্তর বছরে কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকার এসেছে তারা যেভাবে এ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত যে সম্পদগুলি তৈরি করেছিল এই দেশের মানুষের রক্তে গ্রামের সঙ্গে যেগুলি তৈরি হয়েছে এখন সেগুলি বিক্রি করে দিচ্ছেন মোদী সরকার তারপর সেখানে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে প্রতিদিন এর বাইরে আমরা কেউ না প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন ভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে যারা যুক্ত রয়েছে আমরা জানি পেট্রোলের দাম ডিজেলের দাম সিএনজি গ্যাসের দাম এগুলি বাড়ছে পরিবহনের তাতে কাগজপত্র লাইসেন্স ইত্যাদি করার ক্ষেত্রে তারও সেখানে খরচ বিশাল পরিমাণে বেড়ে গেছে ইন্স্যুরেন্সের সেখানে আগে যত টাকা দিয়ে ইন্স্যুরেন্স করা যেত এখন তার চাইতে ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নামে একটা সংস্থা করে দিয়েছে সরকার এই সংস্থা কিছুদিন পর পরই ইন্স্যুরেন্সের চার্জ সেখানে বাড়াচ্ছে তার পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির খরচ দিনের পর দিন বাড়ছে এর ফলে কি হচ্ছে আমাদের পরিবহন ক্ষেত্রে হয়তো রাস্তায় কিছু গাড়ি বাড়ছে কিন্তু ছোট গাড়ি কিন্তু আগের মতো রোজগার হচ্ছে না এবং ধরুন আজকে সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের শেষ দিন সম্ভবত আজকে আজকের পর কাল থেকে তেলের দাম কত বাড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই আর যদি কালকে নাও বাড়ে কিছুটা দয়া যদি তারা করে তাহলেও দশ তারিখের পর অবশ্যই বাড়বে ফল ঘোষণা পর্যন্ত যদি অপেক্ষাও করে তাহলে পর দশ তারিখের পর অবশ্যই বাড়বে তারা বসে আছে খাপ খুলে বসে আছে আজকের কাগজে দেখলাম কেউ কেউ বলছে যে দশ থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত তেলের লিটার বেড়ে যেতে পারে তাহলে এটা হলে কি হবে আপনাদের খরচ আরো বেড়ে যাবে এই খরচ বেড়ে যাবার ফলে আপনাদের রোজগারটা কমবে যাত্রী সাধারণ কম পাবেন আগে কম দূরত্বে যারা গাড়ি চলতেন তারা কম দূরত্বের গাড়িগুলো চলবেন না একমাত্র লং ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে গাড়ি চলবে তাহলে সারা ভারতবর্ষে যারাই পরিবহন ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত আছেন সবাই আক্রান্ত এবং আমাদের রাজ্যের শ্রমিকরাও পরিবহন ক্ষেত্রে আক্রান্ত এখন এই যে আটাশ উনত্রিশে মার্চ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে এই ধর্মঘট কাদের জন্য সমস্ত অংশের শ্রমিকদের জন্য আপনাদের পরিবহনের ক্ষেত্রে যেমন এই লিফলেটটা আপনাদের দেয়া হয়েছে তাতে কোন কোন সেক্টরগুলোর কথা বলা হয়েছে এখানে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী যারা বহন করেন ট্যাঙ্কার এই ট্যাঙ্কারের শ্রমিকদের কথা বলা হয়েছে যে এই ট্যাঙ্কারের শ্রমিক যারা আছেন তারা খুব বিপজ্জনক কাজের সাথে নিজেদের যুক্ত করেন ধরুন মানুষ বাজার দেশ বাজার মূল দেশ সরকার না অর্থাৎ মানুষকে বাঁচাতে হবে দেশকে বাঁচাতে হবে দেশটাকে রক্ষা করতে হবে এই সরকার দেশের মানুষের সমস্যাটা সমাধান করছেই না উল্টা মানুষকে ভাগ করছে নানাভাবে ধর্মের ভিত্তিতে জাতের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে একটা বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের সরকার আমাদের রাজ্য সরকার কাজে এই বিরুদ্ধের প্রতিবাদ এই বিরুদ্ধে এবং দেশের ঐক্য সম্বন্ধে সম্প্রীতি আমরা চাই যেটা আমাদের পরম্পরা স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে লড়াই করছে দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশটা আমাদের সবার ধর্মনিরপেক্ষ ত্রিপুরা 
is a small hilly state of the northeastern region in India. Since 1966, we pioneer under the name Sister is true to our original mission to bring high quality spices and other food products to the people of Tripura. We source and process domestically with a keen focus on food safety and quality. We are a FSI certified company and we maintaining our rigorous standards of safety and quality by processing and manufacturing in our modern facility at Agartala where currently around 300 persons are employed. We are trusted partner applying our experience and expertise to every step of the process providing customized solutions to our customers. We take great pride knowing that our products have enhanced the flavor of food consumed by people of the state who have supported our endeavor for decades. TPSC LD assistant come typist experience the journey shuborno shujog. Best unlimited practice analysis abo study material ekhon peye jacchen scamper skills e jogajog korun 8794740205 e othoba login korun www.scamperskills.com